Hi friends, in this video, we will talk about the next topic in the third unit. Page replacement is a frame allocation or topic. What is the issue? How many frames are allocated to a process? So, how many frames are allocated to a minimum or maximum? How do we decide how to decide? Generally, in all the processes, it needs a minimum number of frames. A basic number of frames can be found. If you have a process, if you have a frame, you can see that you can see that swap in, swap out, swap in, and do this as well. So, the process is going to be a minimum number of frames. If you have an example, IBM 370, if you handle an SSMO instruction, you can do this as well. Generally, I will do this as well. So, this is a random example. SSMO instruction in IBM 370 takes 6 pages of frames. So, the maximum number of frames is available. The total main memory is available. That is the maximum number. Minimum anda, anda proses orang terawih kita amari. So, ingat, apa dia allocate pun orang rentis skip. Orang orang itu fixed, inu orang itu priority. So, fixed dia berin pakala. Rombong simpulan isu fixed leh rentah further. Equal orang proportional orang. Equal na ina na, tapi yang aku hundred frame mark. Anje proses rikan na, orang orang proses itu hero frame. Equal apa pergi kudu teru. Mottu yang orang frame serik. Anu mottu frames leh. मतलब ये वाला प्रोसेस रिक्वायरमेंट रखो इक्वल और और एक प्रोसेस कुम पिर्ची कर दूँ तो इक्वल लोकेशन रोम्बे इजी आना इधर रोम्बे एफिशिएंट आ रखा है ये एफिशिएंट आ रखा है अभी ना और इसी ला प्रोसेस पी वन प्रोसेस के सेल टाइम रेंडर रेंड फ्रेम मंदा पोगा पर इधर क्या अंज फ्रेम कर देना नाला वर Proportional allocation लेना पड़ता है ना allocate according to size of process process उड़ा size है ना वो आधा base पर ही ना allocate पड़े so रुम्बा simple आना formula उन्हें रुके friends इधर ना formula so एक बड़ी ना example अच्छी पाते ला so m वन्दे ना उड़ा total number of frames s वन्दे ये p वन उड़ा size ten s two वन्दे ये process two उड़ा size हम ये पाते ला p वन रेंडे frame p three येरो तेंज frame आधे ही मारे S1 is process 1 and size, S2 is process 2 and size. So, if I allocate A1, A1 is size of 10 divided by overall. Overall is 137. So, 10 divided by 137 into 62. So, if I use 62, I use a set of frames already OS. So, I use 64 and 62. So, I use a lot of frames. So, if I use frames available, so 10 ये साइज़ है ना डिवाइडेड बाय इल्ला प्रोसेसेस ओड़ा साइज़ ओड़ा समेशन इनटू 62 ये वाला फ्रेम्स अवेलेबल हो ऑलमोस्ट इक्वल अंटू 4 इधर हमारी ये टू अलोकेशन बताइए ना 127 डिवाइडेड बाय 137 इनटू 62 57 फ्रेम्स पर ना इन्ना पंड्रे ये प्रोसेस वन के नार्ड फ्रेमों प्रोसेस टू को अंबती Next, priority allocation is one. Priority allocation is the process of priority based. So, proportional allocation scheme is used. But, the size of the size is dependent on the process of priority. If you have a high priority process, you can use it. If you have a low priority, you can use it. That's why, friends, priority allocation is done. Next, the last one is global versus local allocation. There are two issues. So, global variable, local variable, that's all. So, what is P0, P1 and P2? There are three different processes. If I have three frames, I have two frames, I have five frames. Global replacement is very simple. If I have P0 and P1 and P2, I have to add three frames. I have to add P1 and P2 to the frame. I have to add P1 and P2. So, global replacement is process selects a replacement frame. From set of all frames. So, if you want to see this example, 3 plus 2 is 5, 5 plus 5 is 10. So, in the 10th frame, in the 10th frame, we can add the global replacement of frames. And the local replacement is, in the 10th frame, we can pick up the P0. If you want to pick up the 3rd frame, we can pick up the 3rd frame. Each process selects from only its own set of allocated frames. This is local replacement. Next, global replacement is the process execution time. This is the process execution time. Why is it very difficult? Now, I have to take 5 frames in P2. But, if you want to take 
P2 கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிச்சு அப்படின்னா பி டூட எக்ஸிக்யூஷன் டைம் ரொம்ப லேட் ஆகும் ஸோ அதனால சில டைம் டைம் அதிகமாக தேவைப்படலாம் லோக்கல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டில் வந்து லைக் ஜென்ரலி கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் வந்து அண்டர் யூட்டிலைஸ்டாக இருக்கும் ஸோ என் ஓவரால் மெமரி யூட்டிலைசேஷன் வந்து அவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காது அண்டர் யூட்டிலைஸ்டாக இருக்கும் தென் லாஸ்ட்டு ஒரு டூ மார்க்னு வச்சுக்கலாம் நியூமா நான் யூனிஃபார்ம் மெமரி ஆக்சஸ் நான் யூனிஃபார்ம் மெமரி ஆக்சஸோட கீ கான்செப்ட் என்னென்னா என்சிபியூ இருக்கா என்சிபியூக்குள்ள மல்டிபிள் மதர் போர்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போல்லாம் மேபி ஒரு சிங்கிள் மதர் போர்டு வருது அப்போல்லாம் மல்டிபிள் மதர் போர்ட்ஸ் வரும் அப்போ என்ன ஆகுனா என்னோட ப்ராசஸர் ஒரு இடத்துல இருக்கும் இது என்னோட மதர் போர்டு ஒன் இது என்னோட மதர் போர்டு ஒன் டூ இது என்னோட மதர் போர்ட் த்ரீன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாம் பை ஒயர்ஸ் பை சர்க்கியூட் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்போ உங்கள் நியூமா நான் யூனிஃபார்ம் மெமரி ஆக்சஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ப்ராசஸர் வந்து ஏ மதர் போர்டு ஒன்லேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணுற டைமும் மதர் போர்ட் டூலேருந்து இல்லை த்ரீலேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணுற டைம் வந்து கான்ஸ்டன்ட் இல்லை ஈவன் தோ த செட் ஆஃப் மதர் போர்ட்ஸ் ஆர் அட்டாச் டு த சேம் சிபியூ த டைம் டேக்கன் பை த சிபியூ டு ஆக்சஸ் மெமரி செல்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் மதர் போர்ட்ஸ் கேன் வேரி சிக்னிஃபிகன்ட்லி அதான் இங்கே சொல்ல வருவாங்க ஸோ நார்மலாக நம்ம பார்த்தது வந்து ஆல் மெமரி ஆர் ஆக்சஸ்ட் ஈக்குவலி ஆனால் நியூமாவில் என்னென்னா ஸ்பீட் ஆஃப் ஆக்சஸ் வந்து வேரி ஆகும் ஸோ அதான் நான் யூனிஃபார்ம்ட் யூனிஃபார்மாக நம்ம மெமரி ஆக்சஸ் பண்ணு ஸோ அதோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க கன்சிடர் சிஸ்டம் போர்ட்ஸ் கண்டெய்னிங் சிபியூஸ் அண்ட் மெமரி கனெக்டட் வை ஆ சிஸ்டம் பஸ் ஸோ இங்கே வந்து நார்மலி இப்போ ப்ராசஸருக்கு க்ளோஸாக எந்த மெமரி இருக்கோ எந்த மதர் போர்ட் இருக்கோ அங்கே வந்து ஃபாஸ்ட் ஆக்சஸ் கிடைக்கும் எனக்கு ஸோ இங்கே சோலாரிஸில் இதை எப்படி சால்வ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா எல் குரூப்ஸ்ன்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க அது ரொம்ப டெப்த்தெல்லாம் தேவை இல்லை டூ மார்க்குக்கு இவ்வளோ தெரிஞ்சால் போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் இன்னும் ஒரே ஒரு டாபிக் த்ராஷிங் மட்டும் இருக்குது நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ர